నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ మేఘాలు కంపితే వర్షాలు పడతాయని అర్థం మంచు కురిస్తే శీతాకాలం అని అర్థం కానీ కరెంటు పోతే అది ఒంగోలులో పోతే ఖచ్చితంగా మర్డర్ జరిగిందని అర్థం అసలు ఈ ఒంగోలు ఈ కరెంటు ఈ మర్డర్ ఏంటనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనం నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్కి ఆ దశకానికి వెళ్లాల్సిందే ఆ దశకంలో కరెంటు పోతే రాత్రి సమయంలో ప్రజానికంలో వెన్నులో వణుకు మరియు బెదురు ఖచ్చితంగా కనిపించేది అయితే ఆ టైంలో ఆ పరిస్థితులు ఏంటి ఆ టైంలో ఎందుకు ప్రజలు ఆ విధంగా భయాందోళన చెందేవారు అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒంగోలులోని ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ క్రిమినల్ లాయర్ మోహన్ దాస్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సింది అయితే ఆయన మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ ఒంగోలులో ఖచ్చితంగా నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్లో రాత్రి సమయంలో కరెంటు పోతే ఖచ్చితంగా మర్డర్ జరిగిందని అర్థం అసలు అది వాస్తవం ఏంటి అందులోని వాస్తవ విషయాలు ఏంటి సార్ కరెంటు పోవటం మర్డర్లు జరగటం దీనికి ఒక ప్రిల్యూడ్ ఉంది దీనికి వెనక పెద్ద స్టోరీ ఉంది అది ఇంద నేను చెప్తాను మీకు ఎలా అంటే మంచి కథకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే డిటెక్టివ్ సినిమాలు తీసేటువంటి పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ కూడా అందనంత అనూహ్యమైన మలుపులు తిరిగింది ఒంగోలు నేర చరిత్ర అప్పట్లో ఒంగోలు చాలా చాలా డొసైల్ ప్లేస్ అనేటువంటి పేరు ఏంటంటే స్ట్రే మర్డర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి కానీ టౌన్లో అనేది రేర్ రేర్ కాదు నేనైతే వినలా ఒంగోలు టౌన్లో ఒంగోలులో ఒక ఒక బట్టలు డ్రై క్లీనింగ్ ఓనర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు పేరు ప్రస్తుతం ఎందుకంటే అది ఈ సందర్భానికి సంబంధించింది కాదు ముఖ్యమైన కాదు అతగాడికి ముద్దులు కూతురు ఉంది చదువుకుంటుంది అమ్మాయి ఇద్దరు లేక ముగ్గురు యువకులు ఆమెతో ఆమె వివాహం చేసుకోవాలని ఆమెకు చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు అమ్మాయిని మోసం చేయటం జరిగింది మోసం చేయితే అమ్మాయి మనోభేదంతో ఒక అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మరణించింది అప్పుడు ఆ తండ్రి చాలా ఉక్రోషం కల్లోడు పోర్షం కల్లోడు కానీ వయసు పెద్దది అందుకని ఎవరైతే తన కుమార్తెను ఆ స్థితికి తీసుకొచ్చారో వాళ్ళు ఎనిమినేట్ చేయడానికి ఇద్దరిని తీసుకొచ్చాడు శ్రీనివాస్ అండ్ అంకయ్య అని ఇద్దరిని తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు ఇవరోళ్ళు కాదు వాళ్ళు గుంటూరు కాపురస్తులు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడే దండేశ్రీను అన్న ఒక వ్యక్తి కుర్రవాడు కొద్దిగా వాళ్ళది సారాయ వ్యాపారం అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నదమ్ములు నాన్నగారు మంచి వ్యాప సారా వ్యాపారస్తులు అతగాడికి ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు అతను ఒకవైపు ఉన్నాడు ఈ లోపల ఇంకోవైపు కృష్ణ కటార కృష్ణ ఈ మధ్య సినిమా కూడా తీశాడు ఆయన మీద కటార కృష్ణ అప్పుడు మంచి పరువులో ఉన్నాడు థర్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి అప్పుడు థర్టీ అలా ఉన్నాడు అతగాడు కూడా కొద్దిగా తెలుగుదేశం పార్టీ పునుగుమాట కోటేశ్వరరావు శిష్యుడుగా ఉంటూ ఒక ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ బీసీ కమ్యూనిటీ లీడర్గా ఉంటూ కొంత చలాయిస్తూ వచ్చాడు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి కృష్ణకి దండేశ్రీనికి సంబంధమే లేదు బేసిక్గా సంబంధం లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఆయన గారి పాప పరిస్థితి కల ఎలా తెచ్చారో వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయటం ఆ ప్రాసెస్లో ఒక్కరినో ఇద్దరినో ఎలిమినేట్ చేయగలిగారు ఒకరు మిస్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఆ అంకయ్య అనేవాడు డ్రై క్లీనింగ్లో చేరాడు ఎక్కడో ఒక సందర్భంలో మరి ఎక్కడో చెప్పలేము దండేశ్రీనుకి అతగడు తగల వచ్చింది 
అప్పటికేమైంది కృష్ణ అనే అతను వైపు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళిద్దరు కృష్ణ గ్రూపులో వీళ్ళు చేరారు లేదా వీళ్ళ గ్రూప్లో కృష్ణ చేరాడు కాకపోతే ఒంగోలులో స్థావరం కావాలి కాబట్టి ఒక స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉండాలి కాబట్టి కటార కృష్ణ అనే వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు కటార కృష్ణ బేసిక్గా మంచోడు ఇదంతా ఎవరి ప్లాన్ అంటారు సార్ మామూలుగా ఏదైతే మీరు చెప్తున్నంత కూడా సర్పయాగం సినిమాకి సంబంధించిన కథగా ఉంది అయితే ఈ ఇద్దరిని తీసుకొచ్చిన ఏదైతే ఒక డ్రై క్లినిక్ ఓనర్ ఉన్నారో అతను ఈ విధంగా ప్లాన్ చేశాడంటారా లేకపోతే నో 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 ఏం జరిగిందంటే ఈ కథ వెనుక రెండు ఉన్నాయి పిరిగితనం తెగుతాను నన్ను వాడు చంపుతాడు ఎవరు పిరిగితాను వాడు చంపపోతే నేను బతక బతకలేని తెగుతాను ఎప్పుడైనా మీరు క్రిమిలు కలిగిందంటారు అది కాదు కాదు అతను తెచ్చిన లిమిటెడ్ అసైన్మెంట్ ఆయనకే ఆయనకి ఇవన్నీ తెలియదు మళ్ళా తమాషా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఆయన శత్రువులు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఆయన పిక్చర్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అతను ఎవరు తాకిన వాళ్ళు కూడా లేరు అతను అటాక్ చేసిన వాళ్ళు లేరు అతను తెచ్చిన పర్పస్ సరిపోయేటప్పుడు ఈ కటారకృష్ణ ఒకవైపు వీడు దండేశ్వరి ఒకవైపు ఈ లోపల ఈ వీళ్ళిద్దరు అంకయ్య అని శ్రీనివాస్ అనే వాళ్ళతో పాటు ఇంజనీర్ బొర్రోడు పిల్లి లక్ష్మణ చోటా రౌడీలు వచ్చేసారు చోటా రౌడీలు వచ్చేసి వాళ్ళకి ఇక మామూలుగా హ్యాండ్ మేడ్ బ్లామ్ బాంబు తయారు చేయటం చేతి కొట్టలో దుట్టుకోవటం అలా వాళ్ళు వర్గంలో ఉన్నారు సో ఒక నొక రోజు ఏమైందంటే దండేశ్రీను ఇంటివైపు వెళ్తూ అంకయ్య దండేరి సీన్ లేని సమయంలో దండేరి సీన్ భార్యతో ఒక మాట అన్నాడు నీ తమ్ నీ తాళి బొట్టు గోడ తగిలించుకోవాలి త్వరలో అని అన్నాడని ఒక డైలాగ్ వచ్చింది అనమాట అది అది ఆరోపణ నిజమో తెలియదు ఆ డ్రై క్లినర్ గారి కేసు అది అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఆ కేసు జరుగుతుంది తర్వాత అల్టిమేట్గా ఎవిడెన్స్ లేకపోతే అది కొట్టేశారు ఇటు మలుపు వచ్చింది వీళ్ళు ఒంగోలుని రెండు గడవేట్ చేశారు ఈ రౌడీ మూక ట్రంక్ రోడ్డుకి అటువైపు ట్రంక్ రోడ్డుకి ఇటువైపు ట్రంక్ రోడ్డుకి అటువైపులో ఉండే లాయర్ని నేను ఇటువైపు ఉండే లాయర్ హనుమాన్ రెడ్డి గారు సో ఈ వర్గము అంటే దండేసీను ఈ వర్గం ఇటు ఆ వర్గం అంట సో అప్పుడు ఇక ఫైట్లు 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 జరుగుతూ ఉంటే కటారకృష్ణ దగ్గరికి వీడు పోతుండేవాడు వీళ్ళిద్దరు కటారకృష్ణ పోతుండేసరికి కటారకృష్ణకి ఆమె ఒక ఆమె ఉంది ఆమె పేరు గుర్తురావట్లేదు ఆమె అతని ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ అతను సెకండ్ వైఫ్గా ట్రీట్ చేశాడు ఆమెని ఆమె కూడా నమ్మక పాత్ర రాగా ఉండి అంతకుముందు ఏం చేశాడు అంటే కటారకృష్ణ తాత పాప అని ఉన్నాడు ముసలారావు అంటారు ఆయన్ని ఆయన మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగిందని కటారకృష్ణ మీద కేసు పెడతారు అప్పుడు కటారకృష్ణ కొద్దిగా తెలుగుదేశంలో ఉండి ఆ కేసు పెట్టడం వల్ల అతనికి కూడా కొద్దిగా బాసిజం వచ్చేసింది ఆయన కింద మనుషులు వ్యవహారం నాలుగు భోజనాలు వండించడం రెండు పూటలు తినటం అదొక వ్యవస్థ నడుస్తుంది గోపాల్ నగరంలో సో దండేశ్రీను ఎప్పుడే దండేశ్రీని కామెంట్ చే వైఫ్ కామెంట్ చేశారో వీళ్ళకి రైవెల్ ఏర్పడింది దండేశ్రీను యాక్చువల్గా వాడు ఒంటరిగాడు వాడికి స్ట్రెంగ్త్ లేదు కానీ వ్యూరచితుడు వాడు తర్వాత వాడి పక్కన బొర్రోడు వీళ్ళు చేరారు చేరి నవభారత్ థియేటర్లో ఒక సినిమా మ్యాట్ని రన్ అవుతుంటే జయమ్మ ఆమె పేరు కరెక్ట్ జయమ్మ ఆమె ఆ జయమ్మ నామ ఏం చేసింది సినిమాకి వెళ్ళింది సినిమాకి వెళ్తే వాడు అదే క్వార్టర్ మందు చికెన్ వెళ్ళేసి నవభారత్ థియేటర్ ఇటువైపు ఉన్నటువంటి గేటు వైపు ఆమె బయటకు వస్తుంటే చంపేశాడు అక్కడ జయమన్ చంపంగానే బల్ మన కటారి కృష్ణ బాగా బాధపడ్డాడు బాధపడి వర్గాలు గిర్గాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సో కటారి కృష్ణ ఉన్నాడు కానీ అతను అంత ఎక్స్పోజ్ కావటం లేదు రాత్రి సమయాల్లో జరిగిన మర్డర్లో మొదటి మర్డర్ అదేనా సార్ అది రాత్రి కాదు ఫైవ్ థర్టీ పిఎం ఫస్ట్ మ్యాట్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఓకే ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర దండే శ్రీరు గారు అన్న కృష్ణ ఎందుకో వెళ్ళాడు హాస్పిటల్కి ఈవినింగ్ బయట కూర్చొని 
చుట్టు చదువుతున్నాడు అరౌండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ కొద్ది చికట పడింది అతను వచ్చి నరికేశారు హెడ్ ఇంజరీ కొట్టే అట్లా పడిపోయింది తల ఆ సమయంలో నా మీద కూడా కొంత ప్రెషర్ వచ్చింది నాకు తెలుసు అని నా నాలెడ్జ్లో ఉందని అయితే యాక్చువల్గా ఒక అడ్వకేట్ ఎంతవరకు పోతా అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ కేసు వరకు పోతా సో కృష్ణ చనిపోయాడు అక్కడ జేమ చనిపోయింది ఇక అంకణ్ చంపేశారు ఎక్కడ ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడో టిప్ టాప్ షాప్ ముందు అక్కడే చంపేశారు అంకణ్ ఆ తర్వాత ఇక వీడు బిల్లి లక్ష్మణ అంటే బొర్రోడ్ అంటే వీళ్ళందరినీ చంప వీళ్ళందరూ చంపబడ్డారు అంటే ప్రధానంగా ఈ హత్యలకి ప్రేరణ అనేది పెరిగితనం తెగువ భయం తప్పనిసరి అలా జరుగుతూ ఉంటే శ్రీన్ అనే అతన్ని గుంటూరులో వీళ్ళు చంపేశారు గుంటూరులో చంపేశారు సో అంకడు ఇక్కడ చనిపోయాడు శ్రీన్ అక్కడ చనిపోయాడు ఆ రోజుల్లో కనుక ఎన్కౌంటర్లో కనుక ఉండుంటే వీళ్ళందరికీ ఇంత కొమ్ములు వచ్చిండేవి కావు అప్పుడు కృష్ణారావు గారు అనుకుంటా ఎస్పీ గారు ఎవ్వి కృష్ణారావు గారు ఆయన కూడా బాగా అంచేశాడు అయితే ఏంటంటే ఎన్కౌంటర్ సెక్షన్ లేకుండా పోయింది ఆ విధంగా ఇక మిగిలింది దండే సీను దండే సీను వేరే క్రిమినల్ కేసులో ఉంటే ఒంగోలు నుంచి నెల్లూరు సబ్ జైలుకి తీసుకెళ్ళటం నెల్లూరు సబ్ జైలు నుంచి ఒంగోలుకి తీసుకురావటం జరిగింది అందువల్ల వీళ్ళు ఒక రెక్కి చేశారు ఆ రెక్కీలో అక్కడ రూములు తీసుకున్నారు వీళ్ళంతా ఈ క్రిమినల్స్ రూములు తీసుకొని ఎంత ధైర్యంగా చేశారంటే ముందు బాంబులు స్మోక్ బాంబ్స్ చేశారు పోలీసు వాళ్ళు కొద్దిగా ముగ్గురు నలుగురు ఎస్కార్ట్ ఉన్నారు ఎట్లా చంపారంటే ముక్కలు 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 చేస్తే ఆ బాడీని తేడానికి టీవీ డబ్బా ఉంటుంది పైన కవరు దాంట్లో వేసుకొని ఇచ్చారు సో ఒకవైపు కృష్ణ భార్య జయమ్మ చచ్చిపోయింది ఒకవైపు అంకడ చచ్చిపోయాడు ఒకవైపు దండే కృష్ణ దండే శ్రీనివాడు అన్న చచ్చిపోయాడు ఒకవైపు శ్రీనివాసు గుంటూరులో చంపేశారు ఒకవైపు దండే శ్రీని నెల్లూరు చంపారు ఆ డ్రై క్లీనింగ్ ఓనర్ తీసుకొచ్చి సందర్భంలో మొదటగా చంపినోడు అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ అయితే చివరిగా చనిపోయింది దండే శ్రీను సో ఈ ఈ ఈ నేపథ్యంలో బొర్రోడు పిల్లి లక్ష్మణ దండే శ్రీను దండే కృష్ణ జయమ్మ తర్వాత వచ్చేసి అంకయ్య శ్రీనివాసు ఇంకా చిలవల పలవలుగా ఒంగోలు అనూహ్యమైన మలుపులు తిరిగింది నేర ప్రవృత్తి అంకయ్య అనేవాడు అటు పోవటం పోవటం ఎంత తప్పు అయితే దండే సీన్ అనే అతను వాడు కాస్త మంచోడే కానీ కొద్దిగా మాట్లాడతాడు సో ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో కథ ఎక్కడో బిగిన్ అయింది కథ ఎక్కడో ఎండ్ అయింది ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది దోస్ హూ వీల్స్ నైఫ్ విల్ డై ఆఫ్ ది సేమ్ అని తెలుగులో చెప్పాలంటే ఎవడైతే కత్తిని విసురుతాడో ఆ కత్తి చేతిలోనే మరణం చెందుతాడు ఒంగోలు నేర చరిత్రలో నేరస్తులు ఇద్దరు ఒంగోలులోకి వస్తే వాళ్ళతో పాటు పది మందిని ఈ మరణ శాసనంలో వాళ్ళందరినీ ఇరికించబడ్డారు సో ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ కాగానే సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ అంటే పవర్ కట్ చాలా ఉధృతంగా ఉండేది బాగా ఐదు ఆరున్నర ఏడు అనగానే ఎటువంటి అటు వెళ్ళిపోతుండేవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా డామినేషన్ను పైక్ కనపడుతుంది డామినేట్ చేయాలని లోపల పిరికితనం తెగువ చంపేస్తారనే భయంతో అడ్వాన్స్ అవుతారు నువ్వు అడ్వాన్స్ అయ్యావు అనుకోండి నేను చచ్చిపోతా నేను అడ్వాన్స్ అయితే మీరు చనిపోతారు సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇద్దరం చచ్చిపోయాం సార్ మామూలుగా వీళ్ళు ఏదైతే ఆ హత్యకు కరెంట్ తీసే సమయానికి ముందుగా ఒక రోజు రెండు రోజుల ముందుగా ఏది పీవీఆర్ గ్రౌండ్కి సంబంధించి ఒంగోలు అన్నటువంటి గ్రౌండ్లో 
అప్పుడు స్కూల్స్కి ఆ డోర్స్ కూడా ఉండేవి కాదు లోపలికి వెళ్ళేసి ఆ బ్లాక్ బోర్డ్స్ మీద ఒక స్కెచ్ ఒక ప్లాన్ వేసుకునేవాళ్ళంట అలాంటి విషయాలు ఏమైనా మీకు తెలుసా అది అబద్ధం సార్ అది అబద్ధం వాళ్ళంత విద్యాధికులు కాదు స్కెచ్ చేసుకునేది ఏమి లేదు ఒకటే స్కెచ్ మీ అమ్మట రావడమే స్కెచ్ మీ మిమ్మల్ని ఎలిమినేట్ చేసిన దాకా మీ అమ్మట రావడమే స్కెచ్ స్కెచ్ సెపరేట్ ఏమి లేదు ఇట్లా ఏ కాకపోతే ఏంటంటే అనూహ్యంగా జరిగినాయి ఇప్పుడు దండే కృష్ణ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ బయట అరుగు మీద కూర్చునే విషయం వాళ్ళు ఊహించారు పోలీసు కూడా ఊహించలేదు పోలీసు ఊహించుంటే అతను సేవ్ చేసి ఉండేది వాళ్ళు ఊహించారు అలాగే జయమ్మ మ్యాట్నీ షోకి వచ్చిందని వాళ్ళు ఊహించలే కానీ ఆ మనం అటు సంభవించింది సో ఇక్కడ స్కెచ్లు ప్లాన్ లేవు డూ ఆర్ డై సర్వైవలే సర్వైవల్ తప్పితే ఏమి లేదు వాళ్ళకి అసలు నేరాలకు సంబంధించి అసలు ఎందుకు ఇట ఇటువంటి ప్రవృత్తిని ఆ సమయాన్ని ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలు ఏమైండి వచ్చి అంటారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్గా వీళ్ళందరినీ గమనిస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైపోద్ది వీళ్ళెవరు విద్యార్థికులు కాదు చదువు సంజ లేదు సొసైటీ మీద పడి ఎలాగూ సంపాదించుకుని బ్రతకాలని అంటే ఏదైనా ప్రవృత్తి కావచ్చు ఏది మామిడికాయలు అమ్మచ్చు లేకపోతే సారాయి అమ్మచ్చు బట్ ఆ రోజు పొలిటికల్గా కూడా ఒకవైపు పోవడానికి వీల్లేని పరిస్థితి ఒంగోలు పొలిటికల్ సీనియరీలో అప్పుడు రాజకీయ నాయకులు రౌడీలను పిలిచి ప్రోత్సహించిన దాఖలాలు లేవు ఇది ఒక సపరేట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ సో ఏమైంది అన్న నేను ఇవాళ నువ్వు చెప్పావుగా జయమ్మ నీ చంపుదామని నాకు వెళ్ళిపెట్టాను నేను చేసి పెట్టు అంటే వేవర్డ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ బాధ్యతారహితంగా ఉంటూ నేరం చేస్తే అదొక మెహర్బాని వాడు ఒక భక్తి ప్రాణం తీస్తున్నానే నా తల్లిని తండ్రిని చంపుకోగలన అని అనుకోడు వాడు క్రెడిట్ క్రెడిట్ ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ క్రెడిట్ వాడికి నేరం చేశాము వా ఒంగోలు గుర్తు డెలివరీ చేసిన హత్యలు వచ్చింది చూసుకోవచ్చు అట్లా దండేసింది ఏం చేశారు దండేసింది నువ్వు నరికి ముక్కలు ముక్కలుగా చంపేసి వాళ్ళ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలా ఏ హోటల్లో దిగారో ఆ హోటల్లోనే ఉన్నారు ఎప్పుడు దాకా ఆ బాడీని తీసుకుని ఒంగోలు వచ్చిందా గుంటూరు నెల్లూరులో పోస్ట్మార్టం చేసి ఆ డెడ్ బాడీని ఒంగోలు తెచ్చిన దాకా వాళ్ళు అక్కడక్కడే దిరుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఏం దొరుకుతుంది తర్వాత ఏం దొరుకుతుంది అంటే ఎలా ఉందంటే ఫ్యాన్సీ రక్తం చూస్తే ఫ్యాన్సీ ఒక వ్యక్తిని చంపితే అదొక క్రెడిబిలిటీ యుక్త వయస్కులు బరువు బాధ్యత లేవు తల్లిదండ్రులు కంట్రోల్ లేదు సో ఎలా చేశారంటే పిచ్చి పెట్టినట్టుగా చేశారు ఈవెన్ టెర్రరిస్టులు కూడా ఇలా చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక గమ్యం ఒక సిద్ధాంతము ఒక పద్ధతి ఉంటుంది మరి దండే ఇప్పుడు జయం ఉంది ఈ కథకి జయంకు సంబంధమే లేదు అటు వెళ్ళిపోయింది ఒక హత్య దండే కృష్ణ ఉన్నాడు దండే సీన్ వాళ్ళు అన్న ఆయన ఏంటి తమ్ముడు సపోర్ట్ చేస్తాడు సార్ ఈ నేరాలన్నిటికి సంబంధించి ఆ కేసెస్ అన్నీ మీరు పరిశీలించుంటారు అసలు ఆ కేసెస్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయి అంటారు వాళ్ళకి శిక్షలు పట్టడం కానీ జరిగింది అంటారా పూర్తిగా చట్టం తన పని తాను చేస్తుంది అంటారు కానీ చట్టపరంగా వాళ్ళ వాళ్ళకి తగిన శిక్షలు పడ్డాయి అంటారా ఒక్క కృష్ణకి మాత్రం త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసులో శిక్ష పడింది ఏది బాపారా బాపారావుని ముసలారావుని అటాక్ చేసిన కేసులో మిగతా కేసులో రిమాండ్ పీరియడే వాళ్ళకి శిక్ష ఎందుకంటే నేను ఐ విట్నెస్ని నేను చెప్పాలంటే నేను రేపు బతుకుంటాను లేదు నాకు తెలియదు కదా సార్ మీ సాక్ష్యం రేపు ఉంది గురువు గారు అని వచ్చి చెప్పిపోతారు ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవడు పొయ్యి సాక్ష్యం చెప్పేది ఏమి లేదు ఏ కేసులో శిక్ష పడలా టోటల్గా డిస్పోజ్ అయిపోయింది అంటారు ఆ కేసులు అన్నీ కూడా డిస్పోజ్ అయిపోయి సుమారు అయిపోయింది డిస్పోజ్ అయిపోవటం ఫ్యామిలీలు వ్యానిష్ అయిపోవటం కుటుంబాలు సర్వనాశనం అయిపోయి ఈరోజు మీకు చెప్పండి ఒకళ్ళు బచ్చుకి ఆ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన ఒకడు కూడా సర్వైవ్ అయిన దాఖలా లేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ కేస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ 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 లేకపోతే ఐ డోంట్ సర్వైవ్ 
నది పిచ్చిపట్టినట్టు పిచ్చుకొక్కగా ఎవరిని బట్టి దాన్ని కరుస్తుగా అలాగూ అరే నేను ఒక్కడిని బయటికి వెళ్తే చంపుతారు బావా మన ఇద్దరు వెళ్దాం కూడా అలా పరిస్థితి ఎలా అయిందంటే హ్యాండ్లెస్ స్టోరీ అలాగ దేనికది 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 సంబంధం లేని హత్యలు చూడ్డానికి మాత్రం మహా ఎమాక్యులేట్ ప్లానింగ్ ఉండుకుంటుంది ఏమి లేదు ఎవడి ముందు అటాక్ చేస్తే రెండు పడి చచ్చిపోతారు అంతేగాని ఇక్కడ ప్లానింగ్లు ఈ వెనక బ్రెయిన్లు స్కెచ్లు ఇచ్చి అయితే స్కెచ్ ఏంటంటే జయమ విషయం అనుకున్నాం యాక్చువల్గా ఆమెతో పాటు వీడియో కూడా సినిమాకి వెళ్ళారు జయమని ఎందుకు చంపారు కృష్ణకి మాస్టర్ ప్లాన్ ఇస్తుంది లాయర్లకి ఫైనాన్స్ చేస్తుంది జయమ్మ అలా చెయ్యాలి అతని భార్యగా అలా చెయ్యాలి అదే బాధ్యత వీడికి ఏం సంబంధం కాదు చంపాల అతను హట్టు చేయాల అలా మ్యాట్నీకి ఇంటర్వ్యూ ముందు మోస్ట్ ఆమెతో పాటే పిక్చర్కి వెళ్ళారు ఏదైతే సినిమాకి సంబంధించి సినిమాలో చూసారు వాళ్ళ కూతురుని ఏదైతే ఒక కానిస్టేబుల్ ప్రేమిస్తాడు దాన్ని అతను కాకుండానే సరే వేరే అతను బైక్ మీద వెళ్తాం అలా సినిమా స్టోరీ అంతా చూసాం మనం అసలు అదంతా వాస్తవం అంటారా విత్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ దట్ స్టోరీ ఆ స్టోరీకి అతనికి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే కటార కృష్ణ కుటుంబం ఒక జయమ్మ దెబ్బతే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఎవరికి తెలియదు కటార కృష్ణ తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు వాడు కొద్దిగా కొద్దిగా ఎలిమెంట్ వాడు కూడా చనిపోయాడు సో కటార కృష్ణ కుటుంబం నుంచి ఆడపిల్లలు రావడం ప్రేమించడం ఇవన్నీ సినిమాటిక్గా తీసిందే కానీ అసలు కటార కృష్ణ ఫ్యామిలీ ఈ రోజుకి ఎవరికి తెలియదు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ కటార కృష్ణ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడూ తెలియదు అతను మన గోపాల్ నగర్లో ఉంటాడు ఒకసారి కార్పొరేటర్ కూడా కలిసాడని అనుకుంటాను నేను తర్వాత అప్పుడు పొరుగుమాడి కోటేశ్వరరావు ఎయిటీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యే అయితే అతనికి రైట్ హ్యాండ్గా ఉన్నాడు పాప కేసు బలవంతంగా చేయబడింది అంటే ఈ ఈ టీమ్ ఆఫ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ అఫెన్స్కి సంబంధం అలా ఇప్పుడు కటార కృష్ణ ఎదుకొచ్చాడు సీన్లో కంటే వాళ్ళిద్దరు అడిగారికి వెళ్ళారు కాబట్టి సీన్ అంకయ్య వెళ్ళారు కాబట్టి కటార కృష్ణ సీన్లోకి వచ్చాడు అయితే కటార కృష్ణకి ఏం సంబంధం అసలు నేరస్తులు మామూలుగా ఏదైతే ఒక నేరం చేయాలి ఒక మర్డర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కొంతమంది ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందంట ఏదైతే మన ప్రకాశం జిల్లాలో మర్డర్ జరగాలంటే స్టూవర్ట్ పోవడం వాళ్ళని ఇక్కడ పిలిపించుకోవడం కానీ లేదా వేటపాలెం వాళ్ళని పిలిపించుకోవడం కానీ అట్లా లేదు అక్కడ ఏదైనా చేయాలంటే వీళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్టివ్ కావడం కానీ ఈ వ్యవహారసే ఏ విధంగా ఉండేదంటారు సార్ నిజమైన గుంటూరులో మర్డర్ చేయాలంటే మంగళగిరి వాళ్ళు రావడం మంగళగిరిలో మర్డర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా గుంటూరు వాళ్ళే చేయడం అట్లా అంటే అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరులో మర్డర్ చేయాలనుకోండి ఏటుకూరు అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఏటుకూరు గ్రామంలో కాపులు కొంతమంది ఉన్నారు సో శ్రీనివాస్ అనే మనం చంపాలంటే వాడు మూమెంట్స్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించుకుంటారు ఎవరిని వాళ్ళని అంతేగాని హైర్డ్ లేదు ఇక్కడ అసలు నో హైరింగ్ ఎట్ ఆల్ ఇది హైర్ చేసి చంపేంత విషయం లేదు ఇక్కడ అసలు సర్వ ఫిట్టెస్ట్ ఇది సార్ సర్వ్ ఎవరు ఇది ఫిట్టెస్ట్ ఎవడైతే సర్వ్ అవుతాడో వాడే బతుకుతాడు అంతేగాని నేను చెప్పాను కదా పిరికితనం తెగువతనమే ఇది రెన్నిటికీ అండర్లైయింగ్ అండర్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మొత్తం మీద చూసినట్లయితే ఏదైతే టోటల్గా ఈ హత్యలన్నిటికీ కారణం నాంది పూర్తిగా కూడా ఏదైతే ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి సర్పయాగం సినిమాకి సంబంధించిన రియల్ స్టోరీయే దానికి నాంది అంటున్నారు ఆ సమయంలో ఏదైతే ఒక ప్రముఖ లాండ్రీ వ్యాపారస్తుడు వాళ్ళ కూతురు హత్య కోసం కొంత ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులను అయితే మాత్రం గుంటూరు నుంచి తీసుకురావటం ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ కూతురికి సంబంధించినటువంటి హత మార్చడం ఈ కేసుతోటే ఈ హత్యలతోటే ఈ ఒంగోలులో ఆ రాత్రి మరణాలు కరెంటు పోతే ఖచ్చితంగా హత్య జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఆ సమయం నుంచే ఉందంటున్నారు అయితే ఏదైతే ఖచ్చితంగా ఆ సమయంలో ఎవరికి కూడా ఒక మోటివ్ లేదు తీవ్రవాదులను తలపించే విధంగా ఒంగోలు నేరస్తులు అయితే నేర ప్రవృత్తి అయితే ఆ టైంలో ఉంది నేర తీవ్రవాదులు కూడా ఒక మోటివ్ ఉంటుంది ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఉంటుంది వీటికి వీళ్ళకి ఏమీ లేదు ఎవరైతే సర్వే అవ్వాలనుకుంటున్నారో పక్క వాళ్ళని చంపితే కానీ నేను సర్వే అవ్వలేను అనే కారణంతో ఆ మరణాలు జరిగినాయి అంటున్నారు కానీ ఈ టైంలో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఏమీ లేవు పూర్తిగా కూడా ఒంగోలు నార్మల్గా ఉంది గతంలో మాత్రం ఒక తీవ్రవాదం తలపించే నేర వ్యవస్థ అయితే ఒంగోలులో జరిగిందని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది కేవలం లక్ష్మణ్తో చైతన్య ఆర్టీవీ ప్రకాశం జిల్ల